নমস্কার গুহী টাইমসলে সকলকে স্বাগত জানাই আরম্ভ করেছো আমার বিশেষ অনুষ্ঠান সন্ধান সন্ধানের মজিয়াত আজি আমি কোনো বিতর্ক নক কোনো যুক্তি তর্ক নক এক সুস্থ বিষয়ের ওপর আলোচনা করি যে বিষয় হয়তো আমার সকলের পরিচিত বিষয় আমার তথাকথিত সমাজ সেই সকল ব্যক্তি হয়তো কোনোবাই নয় কোনোবাই করবাত নয় করবাত হলেও করে কেউ অবজ্ঞা করে সরকারে অবহেলা অবহেলা করেছে সংবিধান পদত্তভাবে যথেষ্ট অধিকার লাভ করলে কিন্তু সেই অধিকার সময় তেমন বাস্তব ক্ষেত্রে আজিল লাভ করা আমি দেখা নাই আমার মাজত উপস্থিত আছে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা সংস্থা সম্পাদক দীপেন মালাকর ডরিয়া আপনার আমার স্বাগত জানাইছো আপনার যে সংস্থা এই সংস্থার আরম্ভণি কেন হল বা আপনার সেই মূল দাবি সমূহের বিষয়ে কোনো কোনো জানি বিচার সংস্থার আরম্ভণি আসলে এনেকা আমি প্রথমতে কলে যে ভারতীয় সংবিধানে সকলকে সংবিধান প্রদত্ত কিছু অধিকার প্রদান করেছে কিন্তু কথাটা হল কি সংবিধানে অধিকার খেয়ে দিছে অধিকার খেয়ে প্রদান করবর কারণে আমার সরকার বা সরকারের যে বিষয়ববিয়া থাকে এইখিন কিন্তু সদিচ্ছা থাকবো কথা হচ্ছে আমার সংস্থাটোর আরম্ভণি এই কারণে হয়েছিল যে মূল মনত একটা শুধরণি হয়েছিল যে কথাটা এনেকা হচ্ছে যেটা মানে এখন মানুষ লগ পাও যে কোনো এখন প্রতিবন্ধী মানুষ যেটা লগ পাও তো মানে দেখো বা মূল লগত মানে যেহেতু নিজে এখন প্রতিবন্ধী মানুষ মানে যেটা কোর্টত যাও তো মানে মূল এটা অনুভব হয় যে মোক দেখিলে অল্প পুটুর দৃষ্টি চাই মূল যেটা দুজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যায় যে কোনোদিন দেখাই নাই নাকি সিহতক চাবহে আর প্রত্যেকটা কথা এনেকা হয় যে মানে দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা দি পুটু করাটোয় যে মানে এটা হেরি আর মানে তার বাইরে বেলে ধরনের কথা যে কিনা যে পাবো পারে তো ধরনের কথা না থাকে সেই কারণে মানে এই কথা চিন্তা করি যে এই কথার কথা নহয় বহুত এন জিও আছে বহুত কিনা আছে সকলে মানে এটা কামে করে যে পয়সা আনব লাগে আর ইয়াত প্রজেক্ট করবো লাগে মানে তো দেখি যে পয়সা আনার প্রজেক্ট করা তো এই কথা নয় অধিকার খেয়ে মানুষ দিয়ে পাবেন আর এজন প্রতিবন্ধী মানুষতকে বেলেগে এই কথা কেউ বুঝি পাব নয় প্রতিবন্ধী এজন দুঃখ বেদনা কেন জিয়াই থেকে এজন নোপার বেদনা কি পাবো পারে সেই কথা এজন প্রতিবন্ধী বুঝি পায় সেই কারণে মানে নোপার বেদনা খুব নিজের মাজে উপলব্ধি করি তেতিয়া মানে এই সংগঠন তো আরম্ভ করল আর সংগঠন তো আরম্ভ করার পিছন আমি প্রথমতে সংগঠিত হয়ে আসিল কিন্তু আত্মপ্রকাশ হিসাবে করা নাই প্রথমতে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের ওসর শিল্পগ্রামত আমি এখন মানে অভিবর্তন পাতিছিল আর অভিবর্তনের দ্বারাই জন্ম হয়েছিল তাত বহুত ব্যক্তির অবদান আছে মানে বিশেষ কব লাগবে ডক্টর হৃতেশ বরুয়া নিম কেয়ার হসপিট গতি মানে যদিও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নয় আমার উপদেষ্টা হিসাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নোহান অজিত কুমার ভূঁয়া আমার অতুল দা তারপর আমার খগেন কবিতা বুঝে যেজনে একদম আরম্ভণি দিনের পর আমার আরম্ভ করেছিল প্রতিদিন টাইম করে গতি এই সকল ব্যক্তির কোনো কারণত আমি দূর করবো তারপরে আমার আরম্ভ হয়েছিল আমার বিভিন্ন ধরনের দাবি আসে প্রায় একুশ দুখিয়া দাবি আমি আরম্ভ করেছিল তার ভিতর আমি এটা কথা কোথাও যে সংবিধান প্রদত্তভাবে দুই হাজার পনেরো সনলেক পি ডি এক্ট আসে পি ডি এক্ট পার্সন শিপ ডিজেবিলিটি প্রতিবন্ধী আইন দুই হাজার ষোলোর আগত উনিশশো পঁচানব্বই সনের এখন আইন আসে সেই আইনখন মতে আমার তিন শতাংশ হিসাবত আমি সকলতে পাব লাগে রিজার্ভেশন গতি যোগ্য ব্যক্তি আমার যেন আছে সকলে পাব লাগে এই ক্ষেত্রে আমি আরম্ভ করছিল যে তিয়া আমি এটা হিসাব করে পাইছিল কংগ্রেস সরকারে দি থে গেছিল যে তিন হাজার আটশ পদত নিযুক্তির কথা সেই নিযুক্তির কথাটা কিন্তু কি হল একু নহলগে নোহাত আমি প্রথমবারতে আমি দুই হাজার ষোলো সনের অক্টোবর মাসের পর কন্টিনিউ আসলে আমি সরকারক মেমোরেন্ডাম দিয়ে আসলো দি দি যেটা সরকারে কোনো অনবরত অবহেলার দৃষ্টি চাইছিল পরিবর্তনকারী সরকার সম্বন্ধে যেটা পরিবর্তনের নামত আমার অবহেলা করবো আরম্ভ করছো সর্বানন্দ সোনা যেতে লগ দিয়া নাছিল লগ করবো যাতে এদিন ঘটা মারি দিয়েছিল যত কি লাগে বুঝি কয় সেই ঘটনা ঘটিছিল আপনার সর্বানন্দ সোনা সর্বানন্দ সোনোয়ালের পি এস ওজনে সর্বানন্দ সোনোয়ালের সন্মুখত ঘটা মারি দিয়েছিল সেয়া ঘটিছিল আপনার দিসপুরত দিসপুর নয় হেঙ্গাবাড়ি তখন যে দলীয় কার্যালয় আছে সেইদিন আবতরিয়া দেওয়ালি তোমাদের পাতিছিল দেওয়ালি কার্যালয়ত মানে দেওয়ালি পাতি থাকা অবস্থা আমি যেটা গেছিল তখন লোক ধরব লাগে তখন সম্ভাষণ জানাব লাগে তখন পি এস ইউর সম্মুখত মানে গতা মারি পেলাই দিয়ার লগে যেটা মানে একটা কথা কো চিঁড়ি চিঁড়ি কয়ে আসলো যে সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া আপনিও কিন্তু এটা কথা মন থাকবো আপনিও মানু আমিও মানু আর পরবর্তী পর্যায়ত দুই হাজার ষোলো সনের উনিশ ডিসেম্বরের দিন এগারোটা বছরত কোনো কোনো কালে নক কামটা আমি করেছিল যা এগারোটা বছর কোনেও দিসপুর রাজপথত কিন্তু ধর্না কার্যসূচী করা হয়েছিল সেইদিন আমি এমুঠিমান মানুষ গেল দিসপুর রাজগেটের পর প্রসেসন করে গিয়ে একদম দিসপুরের মেইন গেট পাইছিল আর তেতিয়া পুলিশে আমার গ্রেপ্তার করেছিল গ্রেপ্তার করে থানাত ভরা দিয়েছিল আর এইদিন থানাত আমি যেটা আন্দোলন আরম্ভ করেছিল লগে লগে সেইদিনখনে মুখ্য সচিব নহয় আসলে মুখ্য সচিব নাছিল সেইদিন আপনার সচিব ডাঙর এখন নজরুল ইসলাম তখেতে আমার এখন লিখিত প্রতিশ্রুতি দিছিল যে আমি সাত দিনের ভিতর আলোচনা অনুষ্ঠিত করি তেনকে আরম্ভ হয়েছিল আমার প্রক্রিয়াটা 
ধরকাল যে প্রথমতে কলে দু হাজার সত্রো সনের মার্চ মাসের ভিতর হব আমার লিখিত হবে দুয়ে মেমর নাম হব সেটা নহল তার পরবর্তী পর্যায়ত আপনার যেটা মিনিস্টারে গোটাই কথা এরাই চলছিলেন তেতিয়া আনকি আমি এনেকা একটা কাম করব বাধ্য হয়েছিল যে আমার মেমর নাম দিব দিব বলে কে যখন ধলা ফুটিয়া দুলা উদ্বোধন করবো আসলে প্রধানমন্ত্রী আমি মেমর নাম দিব যাওতে যেটা দিব দিয়া আছিল প্রায় দু হাজার মানুষে আমি প্রতিবন্ধী মানুষে বৈশিষ্ট্য চারিদিকে ট্রান্সফার অবরোধ করেছিল আর সেইদিন বহুত চোর কি মানে চর কি উপায় আমার বৈশিষ্ট্য আবদ্ধ করে থাকার পিছন পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু আমি মেমর নাম দিছিল আর অবশেষত সরকারে সেও মানি আমার উপরাষ্ট্রপতি লগ করে দিবস বাধ্য হয়েছিল আর উপরাষ্ট্রপতি যথেষ্ট সহায় দিয়েছিল সহায় দি দুই ডিসেম্বর দু হাজার সতেরো তারিখের দিন তখন সন্ধ্যায় আমার সন্মানীয় রাজ্যপাল জগদীশ মুসি আমার সাংসদ বিজয় চক্রবর্তী নবদলের বরমূলিয়া সকল আসলে আমার সরকারের মিলিত হয়ে সাত দিন সময় সীমা দিছিল সাত দিনের ভিতর মুখ্যমন্ত্রীকে আমার আলোচনা করার কথা কিন্তু আর তখন নিজে এটা অর্ডার করে গেছিল আর সাত দিনের পিছন সাত দিন নাথাকি আসলে তিন দিনের ভিতরতে আমার আলোচনা হল পাঁচ তারিখের দিন এখন মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করবে মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা যদিও করবে আকৌ ওঠেরো তারিখে আলোচনা করবে করে আমাকে কলে যে কেন রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা হবো লাগবে ইতিমধ্যে আপনার মানে জানাও যে এক সেপ্টেম্বর দু হাজার সতেরো সনতে আমার আলোচনা হয় সেইদিন আমার কেডার ষ্টেন্ড দেখাইছিল সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যেহেতু আমার স্ট্রেট গোটে কেডার ষ্টেন্ডর ওপর হয় এক লাখ একাশি হাজার সাতশো পঁচাশি জন আমার টোটেল মানুষ কাম করে থাকা বুঝছিল যে ভুল তথ্য আসলে কারণ তার এটা হাস্যকর কথা আছে এক লাখ একাশি হাজার ভিতর শিক্ষা জগতখনের অন্যতম এটা পার্ট বুলিয়ে কোথাও মানে অংশ মাধ্যমিক শিক্ষা খন্ড তাত মাত্র আটশ আটষট্টি জন এইট হান্ড্রেড এইটি সিক্স টিচারে কাম করেছিল এই সরকারের শিক্ষা বিভাগে পার্সন সিট ডিজাবিলিটি প্রদান করেছিল আর পার্সন সিট ডিজাবিলিটিয়ে আমার মিটিং এই ডাটা দিছিল মানে সরকারের যে বিভাগ শিক্ষা বিভাগে প্রদান করা তথ্য অনুসারে দু হাজার সতেরো সনল কেবল আপনি কোয়ার দরে আটশ কি আটষট্টি জন আটশ আটষট্টি গাকি ব্যক্তিয়ে শিক্ষক হিসাবে আমি যদি ধরো তথাপিও আমি তোলকে আমি পাবলে আসলে পাঁচ হাজার তিনশো একত্রিশ জন তারপর আমার কাম করে থাকা দেখা যাবে বারোশো তেত্রিশ জন গোটেই বিভিন্ন বিভাগ গতি আমার সেই দিন ডেটত ফোর টু নাইন এইট পাব আসে বলে গেছিল আর সরকারে এই বিষয়ে আমার লিখিতভাবে দিছিলেন তো এডমিট করে গেছিল যে এই তো ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট অফ আসাম সো ফার ইন্ডিকেটেড টেন টু ডিভি ফোর টু ফোর থ্রি নাম্বার অফ ভেকেন্সিস ইনক্লুডিং থ্রি ওয়ান সেভেন ফাইভ অফ ইলিমেন্টেড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এন্ড ওয়ান জিরো সিক্স এইট নাম্বারস ইন আদার ডিপার্টমেন্ট ইট ওয়াজ অলসো ইনফর্ম দ্যাট The total number may be increased after receipt of the data from other departments, that is those who have not sent their report. That means many departments have to get reports. How many are there? Price for other people, other people, how many people? We get the answer too. But the data is not there. What is the problem? No, 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 সেইদিন আমার ওপর বহু অত্যাচার করা হল অত্যাচার করার পিছন প্রবীণী ব্রহ্ম ডাঙরি আনিয়ে পুনের আমার মিটিংত বহিবলে বাধ্য হল দুই আগস্ট দুই হাজার ওঠর আর তখন এই নাম লিখি দিবে যে ত্রিশ সেপ্টেম্বর ভিতর এডভার্টাইজমেন্ট প্রসেসটা কমপ্লিট করা হবো কিমান পোস্টর এগেনস্ট ফোর ফোর নাইন ফোর ফোর ওয়ান নাইন চারি হাজার চারিশ উনিশটা আমার তো হিসাবতে বারো হাজারের ওপর হবো কিন্তু তথাপি আমি ফোর ফোর ওয়ান নাইনতে আমি এগ্রি হয়েছিল কিন্তু সেই ফোর ফোর ওয়ান নাইনের পোস্ট কিন্তু ত্রিশ সেপ্টেম্বর দু হাজার ওঠর দিন কোনো বিজ্ঞাপন নোলাল আমি কন্টিনিউ আসলে তখন মানে মানে চেষ্টা করছিল লগ করার কারণে তার আগে লগও পাইছিল আনকি মানে সাতাইশ সেপ্টেম্বর দিন তখন এনেকে কোথাও যদি বাইদেও সময় লাগে আপনাদের আর এখন আমার মাইনিট সাহন করে যেন দিন সময় লাগে লোক এক সপ্তাহ দশ দিন পনেরো দিন কিন্তু এইটো বিষয়ের পর আপনাদের পিছিয়ে নাযাব কিন্তু তখন কল কি আমার মানুষ এইখান এখন আপনার স্পেশাল ইয়াত লিখি দিছিল যে পাবলিকেশন অফ এডভার্টাইজমেন্ট ফর স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট ডাইট অন থার্টি সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড এইটিন লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ এপ্লিকেশন ফোন বাইশ অক্টোবর দু হাজার ওঠর ডাটা এন্ট্রি এন্ড এপ্লিকেশন ইস্যু কল লেটার্স কম্পিটিশন অফ টেস্ট এন্ড লিস্ট অফ এপয়েন্টমেন্ট উইল বি কমপ্লিটেড অন থার্টি ডিসেম্বর দু হাজার ওঠর জেন সেক্রেটারি অর্ডার করেছিল 
আৰু এখন মাইনিং গৈছিল যিখনত এই কথাখিনি মেনশ্যন কৰি কুমিলাৰী গ্ৰমত আহি এনে নিজে স্বাক্ষৰ কৰিছিল তাৰ পিছত কিন্তু সেইটো নহলগে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দিখহৰা হৈ 5 অক্টোবৰ দিনাখন আমি অসম খুচিবাৰ মানে ভিতৰত বিধানসভাৰ ভিতৰত বিধানসভা অধিবেশন চলিত সময়ত আমি ইয়াত ধৰণা কাৰ্যসূচী গৈছিল এনে দুই হাজাৰ ওচৰত আমাৰ মানুহ আছিল আৰু গোটেই অসমৰ ইতিহাস কলংকিত কৰি প্ৰতিবন্ধী মানুহখিনিৰ ওপৰত নজিৰবিহীনভাৱে অমিতাভ বসু বটাৰী বাহিনী তেওঁৰ লগত সাংঘে পাংগে ধৰিয়ে আমাৰ প্ৰতিবন্ধী মানুহখিনিৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলালে যিটো মিডিয়াত আচলতে চৰ্চিত হৈছিল গোটেই ফেচবুক বা কিবা এটা চৰ্চিত হৈছিল আৰু এটা শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাব মই নাজানো কিন্তু আমি এটা বস্তু বিশ্বাসী আছিলোঁ যে আমাক চৰকাৰে বিচাৰি দিয়া নাই ভগৱানে বিচাৰি দিব কোনো ডাঙৰ মানুহৰ হাতে আপক থাকি ৰাখিব নোৱাৰে যিটো হ'ল কেইদিনমান আগতে ফোন চুৰিৰ ঘটনা এটা যিটো জড়িত হৈ নিপু কলিতাৰ যিটোত আৰক্ষী হৈ জেগত থাকিব লগা চুৰি কাণ্ডত ডকাইটি কাণ্ডত সেই নিপু কলিতাই এই দিয়া আছিল একদম মাৰপিট কৰক আৰু নিপু কলিতাই আজি আৰক্ষী লাগিব হয় আপোনালোকক যেনে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল সেই অত্যাচাৰ সম্পৰ্কে অতি শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত বক্তব্য সেই বক্তব্য আপোনালোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়া মানে ইতিমধ্যে মই সংবাদ মেল যোগে যোৱা তেৰ ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন মই সংবাদ মেল দিছিলোঁ সংবাদ মেল যোগে প্ৰতি মানে প্ৰচণ্ড মহাপাত্ৰী ডাঙৰীয়া আচলতে ধিক্ষা দিয়াই নহয় মই এনেকেও কৈছোঁ যে আপুনি আচলতে যদিহে একো হোৱা নাছিল পাঁচ অক্টোবৰ দিনাখন যদি হোৱাই নাছিল ছয় অক্টোবৰৰ দিনাখন আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগিছিল যে একো হোৱা নাই মিডিয়াই এনেকৈ কৈ আছিল পাঁচ ছয় অক্টোবৰত প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰ হেডলাইন হৈছিল প্ৰতিটো টিভি চেনেলত তিন দিন চাৰি দিন ধৰি বাজি আছিল মই ছয় অক্টোবৰৰ দিনাখন গাৰ বিষৰ সৈতে হস্পিটেলৰ পৰা গৈ মই প্ৰেছমিট দিছিলোঁ ডি জি পিয়ে নিজে কৈছিল যে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে এইটো হ'ব নালাগে আনকি শুনি আচৰিত হ'ব মোৰ লগত ৰিটেন আছে য'ত মুখ্য সচিবৰ লগত আমাৰ আঠ অক্টোবৰত যিদিনাখন আলোচনা হৈছিল সেইদিনাখন মুখ্য সচিবে কৈছিলে মোক মাফ কৰি দিয়ক এইটো ঘটনা নহ'বলগীয়া এটা ঘটনা হৈ গ'ল এইটো ব্যৱস্থা মই কৰিম কিবা আজিলৈকে কৰিব নোৱাৰিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী দেওয়ক সেইকাৰণে মই কওঁ হয়তো আপুনি ধৃতৰাষ্ট্ৰ সেই ঘটনাটো দেখাই নাই নহয়তো আপুনি অসমৰ মানুহক ধৃতৰাষ্ট্ৰ বুলি ভাবিছে মই দৃষ্টিহীন বুলি নকওঁ তেখেতক ধৃতৰাষ্ট্ৰ বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ৰজা আছিলতো কিন্তু ধৃতৰাষ্ট্ৰত দিব্যাৰ দৃষ্টি আছিল সেইটো একোৱে নাই কাৰণ অৱশ্যে নাথাকাটো উচিত এইকাৰণে নাথাকাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় মানে কথাটো এনেকুৱা যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি কিছুদিন আগতে মই নিউজ চেনেল এটাত দেখিছিলোঁ আজি এবছৰমান হ'ব চাগে তেখেতক কিমানটা মহকুমা আছে কিমানখন জিলা আছে এটা কথা সুধিছিল সেইটো তেখেতে ক'লে মই চাই ক'ব এশ এজন মন্ত্ৰীয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী এজন সেইজন মন্ত্ৰীয়ে তাৰমানে কেইটা মহকুমা আছে সেইটো ক'ব নোৱাৰে তাতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা এখন অসমত কিবা থাকিব পাৰে নি গতিকে সেইটো মাটিয়ে আৰু ইয়াতকৈ ভাল কিবা বেজি দিব আমি ইয়াতে বিশেষ প্ৰসংগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যেনেদৰে আপোনালোকক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে সেই সময়ছত আপোনালোকে মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ওচৰ কাক চাপিছিলে সেই গোচৰটো কোন দিশে গতি কৰিছে বৰ্তমান এই কথাটো এনেকুৱা যে মানৱ অধিকাৰ আয়োগতটো অকল ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ নহয় ইয়াত মই কেন্দ্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগতো নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ ডিফেণ্ডাৰ এৱাৰ্ড বুলি এটা সংগঠন যিটো মানে যেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল মিডিয়াত যিটো বস্তু বাজিছিলে তেতিয়া চেন্নাইৰ পৰা এই গোটেই বস্তুটো ক্লিপখিনি লৈ তেওঁলোকে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ওচৰত আৰু কেন্দ্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগত এই গোচৰটো দাখিল হোৱাৰ পিছত আমি ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগত কৈছিলোঁ পুলিচ ইকুইপমেণ্ট বুলি দেখে পুলিচ ইকুইপমেণ্ট বুলি নহয় যদি শেহতীয়াভাৱে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই গোচৰটোত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আগবঢ়া নাই এইকাৰণে যে ডি জি পিয়ে আজি দিনটো ত্ৰিপুট দিনে কাৰণ ওপৰৰ পৰা হেঁচা আছে সেইকাৰণে ডি জি পি এই ওপৰৰ হেঁচাটো কাৰ বুলি ক'ব আপুনি আছে ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ ৰাজ্য মানে কোনোবা মন্ত্ৰী হেঁচা আছে যিটো কাৰণে সেই ঘটনাটো সেইদিনাখন অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে কৰিছিলে কাৰণ এইটোতো চিধা চিধি কথা কাৰণ ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিক যাব বুলি কৈছে আমি কৈ আছোঁ যে চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মহা চিফ ছেক্ৰেটেৰীয়ে হওক তেওঁলোকে আহি কি ৰিপ্লাই দিব যে আমি এখন লিখি দিছিলোঁ আমি কৰিব নোৱাৰিব আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক নোৱাৰে গতিকে এটাই উপায় আছে ইয়াতক মাৰি পিঠি দৌৰাই দিয়ে গতিকে গোটেই বস্তুটো ইস্যুত ডাইভাৰ্ট কৰি দিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ ভয় আছে অমিতা বসুমতাৰী যদি শাস্তি হয় লগে লগে অমিতা বসুমতাৰ মুখ খুলি দিব যেনেকে নিপু কলিতাৰ ফোনখিনি যদি আজি পাই
শেহতীয়াভাবে মানে আপনার জানাব এটা সুখী হয়েছে যে যাওয়া সপ্তাহ মানে আসল তিনচুকিয়া ডিব্রুগড় লক্ষিমপুর এনেকাকে আকো মো এই অহা বুধবার দিন মূল মিটিং আছে তিনচুকিয়া তিনচুকিয়া এস পির করে মানে তাদের হেরি করি যেহেতু আপনাদের গম পাইছে সঙ্গে যে এইট সিক্সটি এইট পোস্টর এগেনস্ট পুলিশ ইকুইপমেন্ট বোর্ডক ইন্টারভিউ পাতব দিয়া হয়েছে যদিও কনা আহ পতান দি ভরার নিচিন এটা পারকল্পনা হয়েছে গতি এই মানে হেরি যাতে কোনো দুষ্টচক্র একু করব নয় পয়সা পাতি যাতে লেনদেন করব নয় সেই কারণে আমি মানুষ সজাগ করার কারণে এনেকা ধরনের সজাগতা সংগ্রহ করছো আর মানে আপনার সুখী হবো এই কারণে কোথাও যে মানে অকাল সরকারের ইয়াতে নয় যেহেতু আর পি ডি এক টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আমার সকলতে সম অধিকারের কথা কে গতি প্রাইভেট সেক্টর ইউনিট বিভাগ আমার দিবস বাধ্য সেই কারণে মানে ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান রিভার তারপর আপনার গ্যাস ট্রেকার এন এইচ পি সি সকলতে আমার যে সুবিধা দিব লাগে অকল চাকরি বলে নয় চাকরি চারি শতাংশের বাকি সুবিধা খেলি কারণে মানে মেমোরেন্ডাম দিছি কারণ মানে একটা কথা জানো নিবিচারি একু নিদিয়ে গতি মানে বিচারি আর মিটিং হয়ে আছে আর অতি শীঘ্রে মানে এই কিন্তু বিআরপি অলপ দিন আর রেপেড কাটাপ মানে গ্যাস ট্রেকার যেহেতু এটিও আমার একু দিয়া নাই মানে এই সপ্তাহতে দিন দিন টাকায় মানে তখন অলপ প্রতিক্রিয়া জানি যদিহে তখন সুবিধা নিদিয়ে ডিসপুরত কিন্তু ডর ঘটনা মানে তাত করি এই মুহূর্তে আমি এক সন্দেহ সময় বাণিজ্যিক বিরতি লোক লাগবে আমি পুনের উভতি আহিম আর বহু কথা পাতি বিরতির পিছন পুনের উভতি আছে আমার অনুষ্ঠানের মজালে আজি আমার মাজ উপস্থিত আছে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা সংস্থা সাধারণ সম্পাদক নীতেন মল্লাকর ডরিয়া আপনার আমি বহু কথা পাতিল আর বহু কথা জানিল তথাপিও আর বহু কথা জানবল আছে আপনার এটা জানি বিচার আপনার যে দাবি আছে সেই দাবি সমূহের ভিতর অন্যতম দাবি হয়েছে আপনাদের যে আইও এ ঘর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল আইও এ ঘর পদানোর ক্ষেত্রে আপনাদের বিভিন্ন সময় সংবাদ মেন পাতি কে যে আইও এ ঘর পদানোর ক্ষেত্রে আপনার পরবর্তী কর্বাদ ডিসক্রিমিনেশন এটা করা হয়েছে বা আপনার যে সাহায্য প্রদানের কথা আসে সেই সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে আজি কোনো সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই বিশ্ববিদ্যালয় এখনের কথা আপনাদের বারে বারে সংবাদ মেলের জড়িয়ে অবগত করে আছে এই সমগ্র বিষয়ে আপনার জানি বিচার না কথাটা এনেকা যে আইও এ ঘরের ক্ষেত্রে কথাটা এনেকা হয়েছে যে আমি তো দিয়ে আসো যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে চারি শতাংশ পাব লাগে কিন্তু সরকার নিমান হঠাৎ এদিন কে দিলে যাওয়ার পনেরো আগস্টর দিন মানে মুখ্যমন্ত্রী যে সেপ্টেম্বর ফার্স্ট উইকর ভিতরতে এক লাখ ত্রিশ হাজার মানুষ আমার হিতাধিকারীক আই ঘর দিব এক লাখ ত্রিশ হাজার তো দূরের কথা তেরোজন মানুষও নাপাব একটু প্রসেসে হওয়া নাই বর্তমানে বর্তমানে আপনার মতো কোনো লাভ করা নাই সেইটো স্কিমত পাই নাই আর তার এটা এনেকাকে লগাই দিলে যে মানে কথাটা এনেকা হল যে তাত বস্তুটো যে এক লাখ ত্রিশ হাজার এইটো বেলেগ কথা মানে যুক্ত আর পি ডি এক্টে কে গেছে যে ফর্টি পার্সেন্ট ডিজেবিলিটি থাকা মানুষে যো ধরনের সুবিধা লাভ করবেন কিন্তু এটা ফর্টি পার্সেন্ট এটা লগাই দিল যে এইটি পার্সেন্ট ডিজেবিলিটি থাকা মানুষে এই ঘরটা লাভ করবো ইতিমধ্যে আমি দুবার তিনবার অবগত করছো যে এই কথা এই নহব কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের একু ব্যবস্থা আজিলেকে নলবে করে আসো করে আসো বুঝি ক খ করে থাকুতে ক খ হে হয়ে থাকবে করে থাকি না থাকবে তার মানে আর দ্বিতীয় কথাটা আপনি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মানে আপনার জানাও সরকারের একটা মস্ত ডর ফাটল হয়ে বজায় আছে তাত সরকারের কোনো ধরনের অরিহণা নাই আর মানে অকল ইয়াত দুই নসংবাদ মেলত কো মানে মুখ্যমন্ত্রীর সন্মুখত মুখ্যমন্ত্রী কেন কেছিল যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরি একুশ ডিসেম্বর দু হাজার ওঠারো তারিখের দিন মুখ্যমন্ত্রীর সন্মুখত বই থাকা মিটিং সেই দিন স্বয়ং সাক্ষী আসে রবীন্দ্রী ব্রমা ডাঙরি আনি আরেকটা আমার আঙ্গুরতা বিধায়িকা আঙ্গুরতা আর অন্যান্য বিধায়ক সকল আছে গুরুজ্যোতি দাসত আসে তাত মনে কোথাও যে আপনাদের সরকারে কেতাও কোনো কারণ দাবি নকরব বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় এই কারণে নকর তথ্য অনুসারে আপনাদের মানে যুক্তি প্রমাণ সহকারে মানে দেখা দিম যে দুই হাজার ওঠারো সনের সাত মার্চর দিন আট ফেব্রুয়ারির দিন আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনকা গান্ধী আর প্রকাশ জাভেদকর এক স্মারকপত্র প্রদান করেছিল দুখন মহাবিদ্যালয় লাগে দৃষ্টিহীন কারণে এখন মহাবিদ্যালয় আর এখন বধির কারণে মহাবিদ্যালয় সরকারি হিসাবত জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি নয় জওয়াহরলাল নেহরু যদি আমার নগদে জওয়াহরলাল নেহরু যে আমার হেরি আছে মানে স্কুল আছে তেনকাকে কিছু স্পেশাল স্কুল হব লাগে আর এইখানের প্রতি সহারি দি তিনখনকে পত্র এপ্রিল মাহালে কন্টিনিউস পথাইছে সরকারের শিক্ষা বিভাগলে যে ইয়ার ফিজিবিলিটির রিপোর্ট লাগে সরকারে তাদের কোনো গুরুত্ব নিদলে 
প্রীতম শেখের আঙুলি কোনো ইমপ্লয়ি নিদিলে অবশেষত পুনর্বার মানে জুলাই মাহত কই পেলায় আপনি যেটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো জানাইছিল তখনে নিজাববিয়াকে প্রতিনিধি পথায় ইয়াত এখন ইউনিভার্সিটি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা তখনে ইনিশিয়েটিভ লোক আর এই বিষয়ে নভেম্বর মাহত প্রতিনিধি আসলে আহিম সরকারের মুখ্য সচিবরপর মাত্র ভূমি বিচারি গেল আর সরকার মুখ্য সচিবে লগে ডিপার্টমেন্টর কমিশনারক কে আর অমান বড়া স্যার আছে অমান বড়া স্যারের কমিশনার সেক্রেটারি আছে এখন চিঠি দিলে ডাইরেক্টর লোক ডাইরেক্টরে ডিসির পর মাতি বিচারি গেল আর এটা সেইখান হওয়ার কথা এইখান বকত মাতি ঠিক হয়েছে আজিলেক সরকার মানে বিশ্ববিদ্যালয় কথা কব গেছো বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্থাপন আর মানে সরকারের কথা কথা কোথাও কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব বিশ্ববিদ্যালয় আপনি তেতিয়া পড়ব যেটা লড়া ছোলীখিনি কলেজের পর ওলাব এটা আজির দিন ডর কথা কলেজ নাই নয় ব্লাইন্ড কোট কলেজ যে ব্লাইন্ড কটনও পড়ে তো ব্রেল নাই তাত নর্মেল শুনে শুনে পড়ব লাগে গতি প্রথমতে মহাবিদ্যালয় এখন স্থাপন করব মহাবিদ্যালয় স্থাপনের কথা নাই যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারে পয়সা দিব গতি বিশ্ববিদ্যালয় এখন পুরা জোর দিছে মানে হায়ার সেকেন্ডারি এখন স্টার্ট করার কথা যাওয়ার আগে পুলিশ আইনী ভগত আঙুলিয়ানী কবা আসলে কিন্তু সেইখান হয়ে উঠিলে এবার হব বুঝে কেছে এটা হায়ার সেকেন্ডারি মেট্রিকর রিজাল্ট দিব হায়ার সেকেন্ডারি কথা কব কিন্তু কেটা স্টার্ট করবো কেন স্টার্ট করবো কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনোয় না একই হওয়া নাই আর পরিতাপর কথা এইটোয় যত বাজেটত যাওয়া বছর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় আমার কারণে দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা ধরেছিল অঠারো উনিশ চনের বাজেটত আর এইবার বাজেটত তখন উন্নয়নের কথা কে এইবার বাজেটত ধরেছে দুশো কোটি টাকা আরে পয়সা কমে না বাড়ে আড়াইশো কোটি টাকা তিনশো কোটি হয়ে গেছে আকৌ মানে এখন কি করেছে নির্বাচনী ইস্তাহারের নিচিনাকে প্রকাশ করে গেছে যে এখন ইউনিভার্সিটি দিয়ে হবো বাজেট তেন বনায় নাকি আমার ইমান জ্ঞান নহলে আমার এইখিনি জ্ঞান আছে যে আমি পেনশনের নামত প্রতিবন্ধী মানুষের গোটেখিন মানুষের নামত পেনশনত আমি দুশো কোটি ধরল আমি তখন চিকিৎসার নামত এইখিন ধরল আর ইউনিভার্সিটির নামত আমি দুশো কোটি ধরল তারপর চারিশ কোটি কোনো ইউনিভার্সিটি খুব বাজেট টাজেটের কথা নাই আমি এখন ইউনিভার্সিটি বনাম আরে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্তু তুমি যদি তুমি করেছা তো আমি ইয়াত বাজেট নধরিবা কিয় বাজেট তুমি যাবার আগে কমাই দিছা এবার আপনার বেশি কাম করবা মানে সরকারে মহাবিদ্যালয় স্থাপন নকি বিদ্যালয় স্থাপন নকি কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব তার এল পি স্কুলত নপরা ডাইরেক্ট হাই স্কুলত পড়াব এই সব মানুষে বুঝি পায় কি আসলে এইখান নির্বাচনী ইস্তাহার নয় বাজেটহে মানে এই কথাটা কোথাও আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার পিছদিনাখন মানে উভতি ধরছিল এই ধরনের কথা আমার নকব শারীরিকভাবেহে প্রতিবন্ধী মানসিকভাবে নয় হয় আপনার আর একটি বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রদান করার এক গুরুত্বপূর্ণ আসলে ছ হাজার কোটি টাকা আপনার সাহায্য প্রদান করব বলে বছর আর পরবর্তী সময়সত এই সংখ্যা এক হাজার লো বৃদ্ধি করা হবো বলে কোয়া হয়েছিল মাহে বর্তী গতি এই বিষয়ট আপনার কিমান দূর লাভ করেছে বা আপনার সদস্য যেমন আছে সাধু কেন জানে এই কথাখিন আসলে মানে কিছু সরকারের কোনো সদস্য কাম করা নাই কাম করা নাই কেউ দু হাজার সতেরো সনের সাত ফেব্রুয়ারি দিন মানে আমি একটা এজুকেশন গেছিল ইয়াত স্কুল আসবিত তার আগে যেহেতু উনিশ ডিসেম্বর দু হাজার ষোলোত হয়ে গেছে তারপর কিনা কি এজুকেশন সেইদিন লাস্ট গেট মানে হেরি চলি আসে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলি আসে সেইদিন আসলে আপনার বাজেট দেখ সেইদিন উপায় নাপায় আমার সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী সাড়ে চারি বাজেট আমার বৈঠক বহিছিল মানে সেইদিন বাকি মানুষ সব বহি আছে আমার গোটর পাতি দিছে বৈঠক আমার আর মূল আর কেজন আছে হওয়ার পিছন আমার মুখ্যমন্ত্রী সুধিলে কি লাগবে সেইদিন আর একটা বড় লজ্জাজনক কথা আসলে এনেকা যে সেইদিন সেই সময় মুখ্য সচিব পিপা সোনিয়াক মানে আর একটা কথা কোথায় গেছি মানে আর একটা পোস্ট হয়ে গেছে যে আমি কোথাও যে স্পেশিয়াল টেটর যোগেদি আমার মানুষ নিযুক্তি দিব স্টেট কি আই বুঝে গেছে তো কোথাও মানে সন্মানন্দ সোনাম কোথাও কিন্তু যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এই লজ্জাজনক কথা যে মুখ্য সচিবে গম নাপায় টেট কি বস্তু যত সাধারণ ভাবে জ্ঞান থাকা মানুষ এজনও জানে টেট কি বস্তু তখন কম নাপায় আর সেইদিনাখনে পিছন মুখ্যমন্ত্রীর বাক বিতণ্ডার পিছন মুখ্যমন্ত্রী কেছিল যে কি লাগবে তো একটা কথা আছে যে আমি কোথাও ছয় হাজার টাকা তো আপনার দিয়ে আসলে আপনার হেরি এই কংগ্রেস সরকারে আপনাদেরকে তাতে বহাই দিয়ে তো ছয় হাজার টাকা নয় মানে পাঁচ হাজার টাকা কেটে দু হাজার সতেরো চনেরপরা দু হাজার ওঠর চনের মার্চ মহার আগে মানে সব মানুষকে পাঁচ হাজার টাকা দিন আর দু হাজার ওঠর চনের এক এপ্রিলের এই টাকাখিন এক হাজার টাকা টাকা হব আর সেই অনুসারে তখন বারো হাজার টাকা দু হাজার ওঠারো চনের লাভ করি এটা কথা হল সেই আঁচনি সন্মানীয় উপরাষ্ট্রপতির দ্বারা ভেঙ্কাইয়া নাইডুর দ্বারা বিশ্ব প্রতিমন্ত্রী দিবস দিন দু হাজার সতেরো চনত উদ্বোধন করা হয় এক লাখ ত্রিশ হাজার মানুষে পাব পাবলে কিন্তু নাই পাওয়া এক লাখ উনিশ হাজার মানুষে পাইছে বাকি এগারো হাজার মানুষে তো ফলস 
পয়সা দিছো কিন্তু আমার যে একাউন্ট নাম্বার ইয়াত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দিয়ে আছে সেই পয়সাটো একাউন্টত কিন্তু কত পয়সা সোমা নাই পয়সাটো গোল গোল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কাজে কোনো দেখা পাবো আপনি কোনো আইনি ব্যবস্থা বা আপনি না এটা মই কথা কই আছে না বিশ্ব ব্যবস্থা নাই এই কথা কি মন্ত্রী জন আছে মুখ্যমন্ত্রী জন আছে মুখ্য সচিবক জন আছে সমাজ কল্যাণ বিষয়া জন আছে প্রেস মিট কি ভাবে কোয়া হইছে কারণ প্রত্যেকবারে মুখ মানে মানুখনি আহে আহিবে কই যে আপনাকে দেখা দিও যদি একাউন্ট নাম্বার তেও কথা আছে সেই একাউন্ট বইখন আপডেট করে আনার পিছত তাত একাউন্টত একো পয়সা না থাকে পয়সাটো বহুত বহুত হয় হয় নেকি উড়ি গল নেকি তাতে এটা কেলেঙ্কারি হয়ে আছে বহুত কেলেঙ্কারি হয়েছে এটো ইতিমধ্যে তো আৰু এনজিও পোষ্টবিলাক যে কি কি কেলেঙ্কারি কৰিছে এই বক্তব্য মই মানা নহয় মানা নহয় এই 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 যেটো কেলেঙ্কারি কথা কৈছে এই কেলেঙ্কারি কোন কোন জড়িত হ'ব পাৰে আপোনাৰ মতে মেবি বেংকৰ বিষয় মেবি সমাজৰ জনৰ কোনো বিষয় মেবি কাৰণ নহলে ডাইৰেক্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ কথা নাহে তাতে যদি আর কোনো আমার বিষয়ে বা মন্ত্রী বিধায়ক বলে ভাগ পাইছে এই মানে এটা কব নিম এনকোয়ারি করলেহে ওলাব যুবকের মেকুরি গতি এনকোয়ারি তো করব লাগবে গতি এনকোয়ারি যেটা এনকোয়ারি কেউ নক মূল সেইটাই কথা মূল প্রশ্ন তো এনকোয়ারি কেউ নক সে কথা আর দ্বিতীয় কথা তো হয়েছে সর্বানন্দ সোনালে সেই একইখন আঁচনি যখন ভেঙ্কাই নাইডুয়ে উদ্বোধন করলে সেইখান আঁচনি ধন কিন্তু এপ্রিল এক তারিখের পর পাব বলে কোয়ার পিছন যেটা নিদিলে যেটা তিনবার করে দিসপুরত দিব্যাঙ্গ তেজরে রাজপথ সাঙুরি হল তারপরে কিন্তু সর্বানন্দ সোনালে দশ জানুয়ারি দু হাজার উনিশের দিনা আমার সেই এক হাজার টাকা তো এক লাখ পনেরো হাজার এশ এগারো পনেরো জন মানুষ দিয়া বুঝে তখন দাবি করলে কিন্তু আজিলেক এক লাখ পনেরো হাজার মানুষে পয়া নাই মূর থাকা মানুষে পয়া নাই মানে সৌ সিদিন ইন্সপায়ার করেছি মেক্সিমাম মানুষে পয়া নাই সাধারণ ভাবো এই কেদিনমান আগে দেখি নলবারীতে মেডিকেল কলেজ আগতে এবার উদ্বোধন করে আসে আকো করবে আকো এখন কিনা এখন আঁচনি এখন হয়েছে এখন দলং নে কিনা রাজার কিনা আগতে স্থাপন করেছিল এটা হয়েছে তাহলে এখন আঁচনি তিন চারিবার করে থাকে মানে কাম সরকার এখনও বিশেষ একটু করা নাই অকল এই উৎসব পাতিছে উদ্বোধনী করেছে তার বাইরে নেই হয় আপনার যে আপনার মানে একটা বিশেষ বস্তু এটা আপনার আসল পুন প্রথমে মানে স্পষ্ট হয়ে লোক বিচার সরকারে আপনার দিব্যাঙ্গ বলে কয় আপনার সংগঠনটির নাম দিয়েছে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা সংস্থা আসল আপনার কি বলে সম্বোধন করা আপনাদের বিচার নয় আসল কথা কি সরকারে আপনি নাম দিয়ে আপনি আন্তরিকতার কি হিসাবে গ্রহণ করেছে সেটাই বিশেষ কথা আমি আসল প্রতিবন্ধকতা আছে কারণে আমি প্রতিবন্ধী আর আজিও বহুত মানুষের প্রতিবন্ধী বুঝে কলেও বুঝি নাপায় আজিও বহুত মানুষের বিকাশাঙ্গ বুলিয়ে কয় এজন ডর অফিসার মানে কবলেক অকান বেয়া পাইছো তখেতে আজি কে বিকাশাঙ্গ সন্ধ্যা যায় বিকাশাঙ্গ তার বিকাশাঙ্গ বুঝে কলেহে বুঝি পায় কিন্তু আসল কি জানে আমি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ আর সবতক ডর কথা আছে আমি বিশেষভাবে সক্ষম কিয় বিশেষভাবে সক্ষম বলে মনে কো আপনার সঙ্গে মনত আছে পঁচিশ জুলাই দিনা আমি একটা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান পাতিছিল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা সংস্থা পোনপ্রথমবারের কারণে একটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছিল আর প্রত্যেকবারে করে আছে ছাত্র সন্থায়ও মানে লড়া ছাত্রীবিল সম্বর্ধনা জানায় যেটা মেট্রিক হাই সেকেন্ডারি পাস করে অন্যান্য বহু দল সংগঠন দেখব মজা নাই কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এজনক সম্বর্ধনা কোনেও বোঝা নাই সেই কারণে আমি করেছিল কি আমার কারণে যে ভরিরে লিখি মুখেরে লিখি পাস করা থার্ড ডিভিশন পাওয়া লোক আমার কারণে ভাজি বিজন কানের নিখুলা নিশ্চিত সেই কারণে আমি কিন্তু অসম যান পাস করে সকল কারণে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল গতি তাত হয়েছিল কি এজনী ছিল প্রিন্সি গগ বুঝি তাই এটা হেরি হয়েছে প্রিন্সি গগ দুখন হাত নাই হাত নয় তাই ভরিরে মানে পলিসি পেলে তাই পাস করে নেমকেয়ার গোষ্ঠী এটা ইতিমধ্যে কারণ সেইদিনাখন হিতেশ দা যেহেতু আমার এপ্রাইজ আমি তখন মানে আমার দাদা এক কিনা এটা করে দিয়ে দাদা কিন্তু আমার কথা শুনে ইমিডিয়েটলি তখন দিছিল ইতিমধ্যে সংস্থাপিত হয়ে গেল কথাটো হল এই যে বিশেষ কায়দা আমি কামটা করো মূল নিজের ভরিখন সমস্যা মানে কোনো কি সিটটু পিছিয়ে লোক যে মোট সুবিধা হবো মানে গাড়ি খাব মানে কিন্তু হার নাম ড্রাইভজনে এই লিখব কারণে সে নিজে কিন্তু এই ব্রেল সিস্টেমটো লিখেছে এই নুখুনাজনে এই আকারে নিতে হলো কে তাহলে বিশেষ কায়দা তো করার কারণে আমি বিশেষভাবে সক্ষম আসল আমার দিব্যাঙ্গ দিব্যাচুর কথা বলে আপনার আর এটা কথা পাহরি ভাবে আসলে ভুল হব 
এই মানুহৰ সমাজত সমাজে বহুত কথা জানেও সমাজে বহুত কথা নাজানেও সমাজৰ বহুত মানুহে ধৰ্মগ্ৰন্থৰ কথা সবেই জানে ৰামায়ণৰ কথা হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক সবেই ধৰ্মগ্ৰন্থৰ কথা জানে ৰামায়ণৰ কথা জানে মহাভাৰতৰ কথা জানে তাত দুজন আপোনালোকে পুৰুষে কওক মহাপুৰুষে কওক খলনায়কে কওক নায়কে কওক দুজন মানুহ আছিল এক নম্বৰ যদি কয় আপুনি ধীতাৰাষ্ট্ৰ ধীতাৰাষ্ট্ৰ কি আছিল জন্মান্ত ৰাজশাসন ৰাজ্য শাসন কৰিছিল কিন্তু হয়নে হয় তেখেত আছিল মহাভাৰতৰ আৰু দ্বিতীয়জন কোন জানে আমাৰ যদি বাচ্ছা এটা যদি তিনিটা মানে ছয়টা আঙুলি জেগাত যদি দহটা থাকে পাঁচটা যদি জেগাত ছয়টা থাকে সেইটো বিশেষভাৱে সক্ষম আঠখন যদি নাথাকে সেইটো বিশেষভাৱে সক্ষম এটাৰ লগত যদি দুটা মানে দুটা মোৰ যদি একেলগে যায় দুটা সেই বিশেষভাৱে ৰাৱণৰ কেইটা মোৰ আছে বুলি কয় দহটা মোৰ আছে বুলি কয় তাৰ ৰাৱণে এখন মুখেদি কথা কৈছে গোটেইখিনি পোৱা যাব নাই কিন্তু তেওঁতো বিশেষ কায়দা হৈছিল সেইজনো কিন্তু এজন ৰজাই আছিল সেই দুজনো বিশেষভাৱে সক্ষম তেতিয়াৰে আছে গতিকে পাহৰি যোৱাটো উচিত নহ'ব যে বিশেষভাৱে সক্ষম সকলৰ কিন্তু অৱদান আগৰ পৰা আছে আৰু এতিয়াও মই এটা কথা কওঁ আমি ডিমাণ্ড দি আছোঁ যে পঞ্চায়তক আমাক হেৰি লাগে এতিয়া আমি কৈ আছোঁ যে বিধানসভাটো আমাক চাৰি শতাংশ কিন্তু দিবই লাগিব অসম চৰকাৰৰ এশ ছাব্বিছখন অসমত আসন আছে প্ৰত্যেকটো দলে কিন্তু আমাক এশ ছাব্বিছটা আসনৰ ভিতৰত চাৰিটা সমষ্টিত কিন্তু আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমাক দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ হাতত চাৰে আঠ লাখ আজি দিনটোত আমাৰ দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে হয়তো বেলেগ কোনো কমিউনিটিৰে ইমান মানুহ নাই আপুনি অতি কম যদি ধৰে মোৰ নিজৰ কথাই কৈছোঁ মই মোৰ ঘৈণী মোৰ ল'ৰা মোৰ মা দেউতা মুঠতে পাঁচটা মানুহ মিনিমাম ভোটাৰ ধৰক হয়নে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে তেনেকুৱা মাক দেউতাক ভাগ ভনীয়ে কৰিব অতি কম হ'লেও পাঁচজন পাঁচজনকৈ হ'লে প্ৰায় ছোৱালীছ লাখ ভোটাৰ হয় আৰু এইবাৰ মই ফুটবলজনৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেইমতে কামো হৈছে গতিকে এতিয়াও সেইদিনাখন মোক সুধিছিলে যে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা হ'ব মোক এজন এটা অনুষ্ঠানতে সুধিছিলে কৈছে যে মই জাতি বাতি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনত বিশ্বাসী হয় কিন্তু জাতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাক যদি প্ৰতিবন্ধী জাতিটোক যদি জাতি বুলি নাভাবে তেতিয়া হয়তো কাম নাই গতিকে আমাক জাতি বুলি ভাবিব লাগিব আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম বুলি লিখিলে দিব্যাংগ বুলি ক'লেই নহ'ব দিব্যাংগ বুলি এইভাৱে কৈ আছে বুদ্ধিয়ে আৰু সেইভাৱে কোবাই আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেনেকৈ একো কৰিব নোৱাৰে ৰাস্তাত দেখিলে ফটোটো মাৰিবৰ কাৰণে এজন আমাৰ কোনোবা এজন মানুহক লগ ধৰি হেণ্ডশ্বেক কৰিলে উন্নতি হৈ নাযায় ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যেতিয়া তেওঁক লগ কৰিব যাব তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ ছিকিউৰিটি তাৰ পৰাই সোমাব নিদিয়ে সেইটো দিব্যাংগ নহয় যায় তেওঁ যদি এইটো কাম কৰিব কোনোবা যদি দিব্যাংগ ব্যক্তি আহে মই যেতিয়াই থাকিম তেতিয়াই লগ কৰিব দিবি প্ৰপাৰ ছেকিঙত কৰক কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা হৈছে আমাৰ যেতিয়া দহজন মানুহ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সোমাব লৈ যায় ঠাইতে <laughs> 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 সকলোৱে মোক কৈছিলে যে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই নিজেই দেখিছিলোঁ আপুনি খানাপাৰালৈ আহিছিলে যেতিয়া জেপি চি আহিছিলে আপোনালোকৰ বিভিন্ন আপোনালোকৰ সংগঠনৰ ব্যক্তিক লৈ আপোনালোকে নিজেই আহিছিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হ'ল যেতিয়া এই ত্ৰিছটা সংগঠন সত্তৰটা সংগঠনৰ কথা আহিল তেতিয়া মোক কৈছিলোঁ যে কাৰ লগত থাকিবি মই বোলো মই কাৰ লগত নাথাকিব এইকাৰণে মোৰ থাকিব লগা নাই অসমত হয়তো কাৰো আমাৰ নিচিনাকৈ মেম্বাৰ নাই আমাৰ লোৱা এনেই কোম্পানী যাম ইহঁতৰে মেম্বাৰ এক লাখ সাতষষ্ঠি হাজাৰ কম মানুহ নহয় আজি আমি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ তেৰ হাজাৰ দুই হাজাৰ মানুহ হৈ যায় এটা আৱাজত হৈ যায় যিহেতুকে আমি পাঁচ অক্টোবৰত ওলাই ঘূৰাই কোৱাৰ পিছতো দল সংগঠনে যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচাৰে সেইটো নিদিলে হয়নে সেইকাৰণে সেইদিনাখন মই সিহঁতৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকি পেলাই আমি নিজে কৰোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি অক্টোবৰ মাহত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ দিব দিব পাৰোঁ নিজাববীয়াকৈ কৰিছোঁ আমি যিটো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ নিজাববীয়াকৈ কৰোঁ সেইকাৰণে এওঁলোকক আমি এটা আহ্বান জনাম তেওঁলোকে যিটো আমাক তলৰ শ্ৰেণী বুলি ভাবে এইটো নাভাবি তেওঁলোকৰ সমান বুলি ভাবক আমি কিন্তু তেওঁলোকতকৈ কম নহয় তেওঁলোকতকৈ বেছি এইকাৰণে বেছি তেখেতসকলে সুস্থ অৱস্থাত থাকি যিটো কাম কৰিব পৰা নাই আমি বিশেষ কাৰ্যৰে কৰি আছোঁ আমি কেতিয়াও হাৰ মনা নাই ইমান কোবোৱাৰ পিছতো আমি হাৰ মনা নাই কিন্তু কোনো সংগঠনৰ ইমানখিনি কোপ খোৱাৰ পিছত আহিব লাগে দম নাছিল সিহঁতক আমি উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ কৰা নাই কিন্তু আমি দাবীৰ কাৰণে যুঁজি গৈছোঁ 
শেষত মানে এটাই কথা কোথাও আমার প্রতিবন্ধী ভাই ভনীখিন অধিকার পাব লাগবে যেতালেক অধিকার নপায়ালেক আমি শান্ত না থাকি দ্বিতীয় কথা তো হল চারি হাজার চারিশ উনিশটাই কোথাও মানে অতি শীঘ্রে রাজ্যক দেখাম যে চারি হাজার চারিশ উনিশটা নয় আমার বারো হাজারের অধিক পদ আমার আছে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে মানে মহামান্য ঈশ্বর ন্যায়ালয়ের এখন লেখ আবেদন ঠাই করার কারণে যোজা করেছি তার প্রত্যেকটা বিভাগের পর ইডুকেশন ডিপার্টমেন্টে মাত্র ইলিমেন্টারি ইডুকেশনে বিশটা আর সিক্সটি সিক্স এইটি সিক্স পোস্ট দেখা যায় যত চারি হাজার এনেকা ধরনের কথাবিলাক বেস বেস কথা আর দ্বিতীয় কথা তো হয়েছে আপনার এইবিলাক এটাই মানে সরকারক কম যদি ভালে ভালে দিয়ে দিয়ে নিদিবে কিন্তু আমি বহি না থাকো আর অতি শীঘ্রে লেখ আবেদন ফাইল করে মানে ন্যায়ালয়ের দ্বারা হয়ে কিনে গেল অকল যে ন্যায়ালয়ের ওসরতে বহি থাকি মানে হেরি করে বহি থাকি এনেকা নয় চারিওফালের পর মানে যুঁজি যাব আর মানে একটা কথা আপনার কো খুবেরে কো মূল উপর বহুত অত্যাচার চলে বহুত বেশি পাঁচ অক্টোবর মার্কেটের আগত মো কি করেছে জানে মো ফোনত ধমকি দিয়ে যাবেন মানে উইথ রেকর্ডিং রাতে এগারোটা বাজার দিসপুর এসি টিভি লোকে পথাই দিছো সব এই নাম্বার দিব এজাহার দিব গাড়ি আগে যাব গাড়ি নাম্বার পর্যন্ত দিব হয়েছে একশন নহয় আজিলেকে ধরব মানে মানে মোর এটাই অপরাধ এই মানুষের কারণে লাগি যায় আপনি এক অভিযোগ উত্থাপন করেছে আপনার বিভিন্ন দুষ্টচক্র আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছে বা এই যে আক্রমণের চেষ্টা করেছে এই কোন আসলে সরকারি পক্ষ নেই অন্য কোনো কারণ সরকারি পক্ষ তো আছে সরকারি পক্ষ না থাকা এদিন কোনো কারণ আপনার পুলিশে ব্যবস্থা নোহাকে না থাকবে এদিন মানে যেটা নাম্বার দিছো মানে যেটা সময় ধরে দিছি রেকর্ডিং শুনে দিছো তারপর তো পুলিশে যেহেতু ধরা নাই তার মানে কি বুঝাইছে তার মানে সরকারি পক্ষর কাবার থাকি কারণ সরকারের মানে মূল মূল কাবার নেই ই নাপালে গন্ধ করে প্রতিবন্ধী মানুষ এজন যা গোটো দিছো এক হাজার টাকা দিয়ে হয়ে যাব কিন্তু মূল কথা হচ্ছে অধিকার লাগবে সংবিধান প্রদত্ত যে অধিকার আছে আইন প্রদত্ত অধিকার কি দিব লাগবে আর মানে ক্ষান্ত নহ মানে এটা কথা সরকারক কে আইসো আটশো পঁচপন্ন জন শহীদর বিনিময়ত অসুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এজন দীপেন মালাহারক মারি যদি আপনাদের যদি এই কামখিন বন্ধ করি বলে ভাবছে পারে যদি করক তার কারণে মানে প্রতি মুহূর্তত সাজু হয়ে আছো আর যুক্ত কারণে পাঁচ অক্টোবর লাঠি চালানোর ঘটনার আগত মোক বহু ঠাইর পর ফোন আসে মোক বাধা দিয়া হয়েছে কোনো ধরনের এজিটেশন নকর লাগে মোক আঁতরি থাকব কারণে আর তো আর কিছু চক্র জড়িত হয়েছে কারণ ত্রিশ সেপ্টেম্বর এডভার্টাইজমেন্ট ওলাব বলে যেটা আমার রিটেন হয়েছিল তার আগের পর আমার সজাগতা হওয়া বিলাক বা আজিও মো কই থাকো এটিও মানে নদী কোব পো যে মানে এক টাকাও পয়সা কারো পর নল আর কাকু কয়ে আসো যে এইটু যাতে কোনো দুষ্ট চক্রই ইয়াত হেরি করব নয় মানে সুবিধাটো হব নয় কারণ ইতিমধ্যে বহুতে সংগঠন করার নামত কিনা করার নামত বহুত পয়সা পাব আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যে মোর ওর আই গেছে তথ্য প্রমাণ সময় মানে এইবিল সব দিন চাকরি দিন অমুক করে অমুক করে সেই কারণে মানে সজাগত হবা বিলাক যেটা কেছো তোমার বিপদ হয়ে গেছে হয়ে যায় পেলায় তো কারণ মোক ফোন করে সার এনেকে এনেকে বোলে অমুকে বিচারিছে মানে কি কারণে পয়সা দিবি দিব পারি নাকি কোনেও চাকরি দিব না মিছা কথা মো দিব নো ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করছো তাতে দে মানে এই প্রসেসটু লেগে লো যাব পারি ইভেন সি এমও দিব নয় স্বরূপ কি আমি আশা করছো আপনাদের সুদৃষ্টি উদয় হোক অধিকার সময় এলাকা প্রদান করো